हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआरपी एकेडमी सीआरपी एकेडमी ते तुम्हारे सकल के स्वागत ए प्रत्येके गुड आफ्टरनून तो आपकामिंग डब्ल्यू बी टेट प्राइमरि परीक्षा के लक्ष्य कर प्रस्तुति निचि ए तुम्हारे रिक्वेस्टे सी टेटर विगत बचर प्रश्न उत्तर गतकाल आलोचना करा शुरू करो सी टेटर आज के प्रिभिया इयार्सर प्रश्न उत्तर आलोचना करब ए दोपुर तीनटे इंगराजी हमें जो प्रिभिया इयार्स छो से आलोचना करब तो आज के करब दो हज़ार एकुश साल जानुरि मासे जो सी टेट परीक्षा हो प्रथम के पंचम श्रेणी जो जो परीक्षा से इंगराजर मध्य थे जो प्रोज ए पोएम जो पार्टा छो पंद नम्बर पार्ट से ही पार्टर की कि प्रश्न उत्तर छो से देखे नब इंगरजी टोटाल तिर नम्बर थे तरह मत पंद्रह नम्बर थे प्रोज ए पोएम थे बाकी पंद्रह नम्बर थे पैडागजी थे गत क्लस पैडागजी पार्टा सम्पूर्ण देखे नहीं सेखने लैंगुएज वन और लैंगुएज टू थे जहा प्रश्न छो देखे नहीं जरा देखो ता क्योंकि विगत क्लस देखते पो ए आज के शुदुम्र लैंगुएज वन जो पंद्रह नम्बर प्रोज ए पोएम छो से नहीं आलोचना करब तो सीआरपी एकेडमी से नतून हो चैनल के सबसक्राइब करो और पास बेलैकन प्रेस कर रखो एचड़ा हमारे टेलिग्राम चैने जुक्त जाओ सीआरपी एकेडमी डब्ल्यू बी टेट लिखे सार्च करो टेलिग्रामे गए से जुक्त हो जाओ क्लस पीडिएफ गो पवार जो तो आज के क्लस शुरू करा जा प्रोस ए पोएम यटे जो पंद्रह नम्बर पार्टा थे एखने मूलत आनसिन देा कि ठीक है से प्रोसर दिक्कत केनसिन देा है और पोएम दिक्कत केनसिन देा है से आनसिन पढ़े तर भर अर्थ बुझे कि प्रश्न देा थे प्रोसर दिक्कत के देा थे नखाना प्रश्न ए पोएमसर दिक्कत के देा थे छखाना प्रश्न तो टोटाल पंद्रह प्रश्न थे तो जे इयर कर दो हज़ार एकुश साले जानुरि मासे से तीनखाना आनसिन दे प्रोजर मध्य थे पाट पाट कर तो तीनटे प्रोस आगे भलोक बुझब तर उत्तरगुल करब देखो कि बोलते इच ड्रप रिप्रेजेंट ए लिटिल बीट अब क्रिएशन एंड अफ लाइफ इट सेल्फ अर्थात प्रत्येक ड्रप ड्रप मान हम बिंदु प्रत्येक बिंदु सृष्टि एवं जीवन की कर रिप्रेजेंट कर तुले धर ठीक है प्रतनिधित्व कर प्रत्येक बिंदु जीवन ए सृष्टिर प्रतनिधित्व कर मनसून ब्रिंगस टू नर्दार्न इंडिया द फार्ष्ट रेन अफ सामार दार्च आर्थ ओपन्स इट पोर्स एंड क्यूंस इट्स थार्स उथ ए हिस अफ इट्स इट स्टैटी तो देखो एक बड़ लाइन केटे केटे पढ़ार चेषा करब कि हुईन द मनसून ब्रिंग टू दर्थ इंडिया जख बर्षा जख प्रथम उत्तर भारत आसे ठीक है ग्रीसर जो ठीक है द फार्ष्ट रेन अफ सामार अर्थात ग्रीसर प्रथम जो बिस्टिटा बर्षार हिसाब से उत्तर भारत आसे दार्च आर्थ ओपन्स इट पोर्स अर्थात कि बोल से तक शुष्क पृथ्वी तरह छिद्रगुल खुले दे ठीक है शुष्क पृथ्वी तरह छिद्रगुल की खुले दे एंड क्यूंस इट थार्स उथ ए हिस अफ इकेस्टी एवं कि बोल से तृष्णा निवारण कर प्रत्येक बिंदुर माध्यम ठीक है प्रत्येक बिंदुर माध्यम से तरह तृष्णा के निवारण कर नेक्स्ट देखो आफ्टर बेकिंग द सान फर द लास्ट फ्यू मान्थ अर्थात कि बोलिए गत कैक मास धरे रोदे एकदम बेकिंग मान कि से भाजा भाजा कर दे ठीक है अर्थात गत कैक मास धरे सूर्य आलोय सूर्य तापे एकदम उत्तप्त हार पर The land looks cracked. की है जमीटा मटीट एकदम फाटले भर्ती हो जाए डी एवं टायर्ड अर्थात धूलते भर्ती हो जाए खूब क्लान मन है नाउ एन अलमोस्ट ओभार नाइट एन की एन प्राय कि रतारति अलमोस्ट ओभार नाइट मान हम प्राय रतारति निव ग्रास स्प्रिंगस आप अर्थात नतून घास गजिए उठे देर इज रिन्यूवल एवरी हार प्रत्येक जगह क्योंकि पुनर्नवीनकरण जेहतु आगे फाटल देखा दिए हटात कर घास देखा दिए अर्थात प्रत्येक जगह जान नतुन छोआ एंड द डैम्प आर्थ रिलीजेस ए फ्रेगरेंस सूटार दैन एनी डिवइाइस बै मैन अर्थात की बोलते सैंसाते पृथ्वी जेहतु बृष्टि तो मटी एसाते तो सैंसाते पृथ्वी मानुषे द्वारा जो उद्भावित जेको सुबाशे चे बेसि एक्टर गंध छाड़े अर्थात ये सैंसाते मटीटार जो गंधटा छाड़े जेटा सेतो सेतो गंध छाड़े बिस्टी हार पर से गंधटा 
মানুষের দ্বারা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার করা যত গন্ধ রয়েছে তার থেকেও যেন মিষ্টি গন্ধ এই মাটির গন্ধটা ঠিক আছে তো এটা ছিল প্রথম প্রশ আশা করি বুঝতে পেরেছো একটা বৃষ্টি নিয়ে গরমকালের বৃষ্টি নিয়ে এরকম একটা আনসিন দেওয়া হয়েছিল নেক্সট পার্টে দেয়া হচ্ছে দেখো এই প্রশ্নটারই সেকেন্ড পার্ট ঠিক আছে তিনখানা আনসিন বলেছিলাম অ্যাকচুয়ালি একটাই আনসিন পার্ট পার্ট করে দেয়া ছিল দেখো সেকেন্ড পার্টে কি বলছে ওয়াটার ব্রিংস জয় টু আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে বৃষ্টিটা আনন্দ নিয়ে আসে গ্র্যাস ঘাস নিয়ে আসে লিপ বাট অর্থাৎ নতুন যে ফুলের কুঁড়ি সেটা নিয়ে আসে ব্লোসমস অর্থাৎ ফুল নিয়ে আসে ইনসেক্ট পতঙ্গ নিয়ে আসে বার্ড অ্যানিমেল অ্যান্ড পাউন্ডিং হার্ট অফ ম্যান এবং মানুষের হৃদয়কে কি করে পরিপূর্ণ করে দেখো স্মল চিলড্রেন রান আউট অব দেয়ার হোমস টু রম্প ন্যাকেট ইন দ্য রেন কি বলছে ছোট ছোট বাচ্চারা বৃষ্টির মধ্যে নগ্ন হয়ে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এবং ছোটাছুটি করে নেক্সট দেখো বাফলস হুইচ হ্যাপ স্পেন দ্য সামার লিসেন্টলি অ্যারাউন্ড লেকস গন ড্রাই নাও প্লাঙ্ক ইন টু এ হেভেন অব মাডি ওয়াটার কি বলছে ভালো করে ছোট ছোট করে পড়া যাক বাফেলস বাফেলস মানে কি বলছে বাফেল মানে হচ্ছে যেগুলো মহিষ বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে মহিষরা হুইচ হ্যাভ স্পেন্ড দ্য সামার লিসেন্টলি অ্যারাউন্ড দ্য লেকস গন ড্রাই অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে শুকনো হয়ে যাওয়া রথগুলোর চার ধারে যে মহিষরা তখন কাটিয়েছে একদম নিশ্চুপ ভাবে কাটিয়েছে নাও প্লাং ইন্টু এ হেভেন অব মাডি ওয়াটার ঠিক আছে এখন তারা কাদামাত্ম জলে যেন স্বর্গ খুঁজে পেয়েছে শুন দ্য লেকস অ্যান্ড রিভার্স উইল ওভারফ্লো উইথ দ্য মনসনস জেনারেসিটি অর্থাৎ কি বলছে খুব তাড়াতাড়ি বা খুব শীঘ্রই কিন্তু হ্রদ এবং নদীগুলো বর্ষার যে জল রয়েছে বা বর্ষার উদারতাই উপচে পড়বে নেক্সট দেখো কি বলছে ট্রেকিং ইন হিমালয়ান্স ফুট হিলস আই রিসেন্টলি ওয়ার্ক ফর কিলোমিটার্স উইথাউট এনকাউন্টারিং হ্যাবিটেশন কি বলছে হিমালয়ের পাদদেশে ট্রেকিং ইন দ্য হিমালয়ান ফুট হিলস অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশে ট্রেকিং এর সময় আই রিসেন্টলি ওয়ার্ক অর্থাৎ আমি খুব মানে কি বলবো রিসেন্টলি অর্থাৎ সম্প্রতি আমি হেঁটেছি ফর কিলোমিটার কয়েক কিলোমিটার ধরে ঠিক আছে উইথাউট এনকারেন্টিং সরি উইথাউট এনকাউন্টারিং হ্যাবিটেশন অর্থাৎ কোন রকম কি বাসস্থানের মুখোমুখি ছাড়াই অর্থাৎ এমন জায়গায় আমি ট্রেকিং করেছি হিমালয়ের পাদদেশে যেখানে কোন রকম বাসস্থানই নেই এবং কয়েক কিলোমিটার আমি সেখানে হেঁটেছি আই ওয়াজ জাস্ট স্কোল্ডিং মাই সেলফ ফর নট হ্যাভিং ব্রট অ্যালং এ ওয়াটার বটল এবং আমি নিজেই নিজেকে কি করছি স্কোল্ডিং বকাবকি করছি কিসের জন্য ফর নট হ্যাভিং ব্রট অ্যালং এ ওয়াটার বটল অর্থাৎ একটা জলের বোতল না নিয়ে আসার জন্যই আমি নিজেকেই নিজেকে বকাবকি করছি হোয়েন আই কেম অ্যাক্রস এ প্যাচ অব গ্রিন অন এ রক ফেস এবং এটা কখন নিজেকে বকাবকি করছি যখন আমি একটা কি বলবো সবুজ যে পাথর হয়ে থাকে যার ওপর বিভিন্ন প্যাচ গ্রিন অর্থাৎ সবুজ সবুজ ভাব হয়ে রয়েছে এরকম একটা পাথরের ওপর ঠিক আছে বসেছি সেই রকম সময় আই পার্টেড এ কার্টেন অব টেন্ডার মেড ইন হেয়ার ফার্ম অ্যান্ড ডিসকভার্ড এ টাইনি স্প্রিং ইস্যুইং ফ্রম দ্য রক নেকটার ফ্রম দ্য থ্রাস্টি ট্রাভেলার কি বলছে আই পার্টেড এ কার্টেন অর্থাৎ কি বলছে আই পার্টেড এ কার্টেন অফ টেন্ডার মেড ইন হেয়ার ফার্ন অর্থাৎ যে ফার্নের যে স্তর পড়ে রয়েছে ঠিক আছে পাথরের ওপর যে ফার্ন গাছ বা মস গাছের যে স্তর পড়ে থাকে মোটা স্তর সেইটার একটা চাদর আমি কি করলাম ছিঁড়ে ফেললাম বা আলাদা করে ফেললাম অ্যান্ড ডিসকভার্ড এবং উদ্ধার করলাম বা আবিষ্কার করলাম এ টাইনি স্প্রিং ইস্যুং একটা টাইনি স্প্রিং মিন সেখানে কি একটা জলাধারা ঠিক আছে একটা জলাধারা সেখান থেকে বের হচ্ছে ফ্রম দ্য রক নিকটার ফ্রম ফর দ্য থ্রাস্টি ট্রাভেলার এবং এই তৃষ্ণার্ত ট্রাভেলার বা পথিকের জন্য একটা কি বলবো অমৃতের মতো একটা স্প্রিং যেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে জলের ধারা ঠিক আছে নেক্সট পার্টে দেখো কি রয়েছে আর একটা পার্ট রয়েছে আই স্টেড দেয়ার ফর আওয়ার্স আমি সেখানে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করলাম বা দাঁড়িয়েছিলাম ওয়াচিং দ্য ওয়াটার ডিসেন্ট ড্রপ বাই ড্রপ ইন্টু এ টাইনি সিসমেন্ট ইন দ্য রকস অর্থাৎ কি বলছে দেখছিলাম যে জল নেমে আসছে ড্রপ বাই ড্রপ অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু করে এবং ইন্টু এ টাইনি সিসমেন্ট ইন দ্য রক এবং পাথরের একটা ছোট্ট আমার কি বলবো কেসমেন্ট বা সিসমেন্ট যাই বলো না কেন একটা পাথরের একটা ছোট্ট স্থানে ইচ ড্রপ রিফ্লেক্টেড ক্রিয়েশন অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিন্দুই কিন্তু কি তৈরি করছিল যে বিন্দু যখন পড়ে তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না ঠিক আছে প্রত্যেকটা বিন্দুই যেন প্রতিফলনের সৃষ্টি করছিল দ্যাট সেম স্প্রিং 
ঠিক আছে দ্যাট সেম স্প্রিং আই লেটার ডিসকভার জয়েন্ট আদার স্প্রিং টু ফর্ম এ সুইফট টাম্বলিং স্ট্রিম এবং দ্যাট সেম স্প্রিং অর্থাৎ সেই জলাধারাটাই লেটার আই ডিসকভার পরবর্তীকালে আমি আবারও আবিষ্কার করলাম জয়েন্ট আদার স্প্রিং অর্থাৎ আগে যে আমি জলাধারাটা আবিষ্কার করেছিলাম যেটা বিন্দু বিন্দু হিসেবে পড়ছিল সেটাই পরবর্তীকালে অন্যান্য জলাধারের সাথে মিশে একটা বেশ ট্রাম্বলিং স্ট্রিমের আকার নিয়েছে অর্থাৎ কি বলছে একটা বেশ প্রবাহের গঠনের আকার নিয়েছে অনেকটা সরি অনেকটা নয় অনেকগুলো জলাধারা মিলে একটা বেশ প্রবাহের ধারা নিয়েছে ঠিক আছে হুইচ ওয়েন্ড দেখো ক্যাসকাটিং ডাউন দা হিল ইন্টু আদার স্ট্রিমস আনটিল ইন দা প্লেন্স ইট বিকাম পার্ট অফ রিভার এবং এইগুলোই নিচের দিকে জলাধারা হিসাবে বয়ে চলেছে ঠিক আছে প্রবাহ হিসাবে বয়ে চলেছে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে যতক্ষণ আর সমভূমিতে গিয়ে ইট বিকাম পার্ট অফ এ রিভার একটা নদীর অংশ হিসাবে ধরা দিচ্ছে নেক্সট দেখো কি বলছে অ্যান্ড দ্যাট রিভার ফ্লোড ইন টু অ্যানাদার মাইটার রিভার দ্যাট কিলোমিটার্স লেটার এমটিড ইন্টু দ্য ওশিয়ান কি বলছে এবং এই রিভারের যে ধারাটাই ঠিক আছে অ্যানাদার মাইটিয়া রিভার অন্য নদীর সাথেও মিশতে মিশছে দ্যাট কিলোমিটার্স লেটার এবং কয়েক কিলোমিটার পরে এটা নদীতে গিয়ে কি করছে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো বি লাইক ওয়াটার জলের মতো হও টট লাউডসু লাউডসু নামে একজন দার্শনিক এটা শিখেছিলেন দেখো বি লাইক ওয়াটার জলের মতো হও টট লাউজ লাউডসু ফিলোসফার অ্যান্ড ফাউন্ডার অফ টাউজিম যিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং টাউজিমের প্রতিষ্ঠাতা সেই লাউজু তিনি বলেছিলেন যে জলের মতো হও সফট কমল অ্যান্ড লিম্পিড এবং নরম ইট ফাইন্ডস ইটস ওয়ে থ্রো এটা নিজে নিজেরই রাস্তা খুঁজে নাই ওভার অ্যান্ড আন্ডার এনি অবস্টাকেলস যে কোনো বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে ইট ডাস নট কোয়ারেল এটা কখনোই বিবাদ করে না ইট সিম্পলি মুভস অন এটা সবসময় এগিয়ে চলে ঠিক আছে তো এই তিনটে পার্টে এই আনসিনটা দেয়া ছিল দু হাজার একুশ সালে সি টেটের যে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার ওয়ান ছিল ইংলিশের তো এই যে তিনটে পার্টে আনসিনটা দেয়া হয়েছে এই আনসিনের ওপর থেকেই নখানা এবার প্রশ্ন দেয়া হয়েছিল তো পুরো আনসিনটা পরে একটা জিনিস বোঝা গেছে যেটা একটা বৃষ্টির ব্যাপারে বলা হচ্ছে ঠিক আছে সেখানে গরম সামারে প্রথমে বৃষ্টি হয়েছিল তারপরে একজন ট্রাভেলার বা লেখক যিনি লিখছেন তিনি পাহাড়ে ট্রেকিং করতে গিয়েছিলেন সেখানে জল খুঁজে পাচ্ছিলেন না হঠাৎ করেই তিনি জল আবিষ্কার করেন এবং সেই জল কিভাবে নদীর মতো নদী তৈরি করছে সেটাও দেখছেন এবং সেই নিজেকে জলের মতো হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক লাউডসুর কথা অনুসারে তো এই আনসেনের ওপর কি কি প্রশ্ন তো ছিল এবার আমরা দেখব দেখো কি বলছে প্রথম প্রশ্ন চিলড্রেন রেসপন্ড টু দ্য ফার্স্ট রেন অফ সামার বাই অর্থাৎ শিশুরা গ্রীসের যে প্রথম বৃষ্টিপাত এসেছিল সেখানে কিভাবে সারা দিয়েছিল আমরা কিন্তু দেখেছি দেখলাম একটু আগেই যে আনসিনের মধ্যে যে শিশুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল নগ্ন হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছোটার জন্য বা ভেজার জন্য তো সঠিক উত্তর কি হবে দেখো চারটা অপশন রয়েছে চারটা অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর হবে অপশন তিন রানিং অ্যান্ড প্লেইং ইন দ্য রেন অর্থাৎ বৃষ্টির মধ্যে ছোটার জন্য এবং খেলার জন্য ঠিক আছে নেক্সট দেখো দু নম্বর কি প্রশ্ন ছিল দ্য টাইনি স্প্রিং ইস্যুং ফ্রম দ্য রক ইজ হিডেন বাই অর্থাৎ যে পাথরের মাঝখান থেকে যে ছোট বা ক্ষুদ্র হচ্ছে জলের ধারা বিন্দু বিন্দু আকারে বেরিয়ে আসছিল সেটা কি দ্বারা হিডেন ছিল বা আবৃত ছিল এটাও আমরা দেখলাম আনসিনের মধ্যে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে দেখো মিলিয়ে নাও অপশন দুই মেড এন্ড হেয়ার ফার্ন অর্থাৎ যে কমল যে এক ধরনের যে ফার্ন হয়ে থাকে বা মস টাইপের হয়ে থাকে সেই ফার্নের যে চাদর বা আস্তরণ সেই আস্তরণ দিয়ে ঢাকা ছিল এই টাইনি স্প্রিং ইস্যুং ফ্রম রক অর্থাৎ রকের ভিতর থেকে যে ছোট ছোট বিন্দু আকারে জলাধারা বেরোচ্ছিল ওকে নেক্সট দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন কি ছিল টু বিকাম পার্ট অফ এ রিভার এ টাইনি ড্রপ হ্যাস টু অর্থাৎ একটা নদীর অংশ হতে গেলে একটা ছোট্ট বিন্দুকে কি করতে হবে চারটা অপশন রয়েছে দেখো হ্যাভ এ লট অফ স্ট্রেংথ প্রচুর শক্তি থাকতে হবে এরকম কথা তো কোথাও ছিল না আনসিন আমরা দেখিনি নেক্সট দেখো ডিপেন্ড অন এক্সটার্নাল ফোর্স বাইরের কোন শক্তির উপর বা বলের উপর নিজেকে নির্ভর করতে হবে এটাও তো ছিল না তারপর দেখো সাফার এ লট 
প্রচুর পরিমাণে কষ্ট ভোগ করতে হবে বা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে এই জিনিসটাও কিন্তু আমরা আনসিন মধ্যে দেখিনি কিন্তু দেখেছিলাম কি মার্চ ইটস আইডেন্টিটি অর্থাৎ নিজের যে বিন্দুগুলোই ওখান থেকে পড়ছে সেই প্রত্যেকটা বিন্দুর সাথে একে অপরের সাথে মিলিত হতে হবে তো একে অপরের সাথে বিন্দু বিন্দু করে যেমন সিন্ধু হয় তো বিন্দু বিন্দু মিলিত হয়ে নদীর অংশ হওয়া যেতে পারে তো সঠিক উত্তর হবে চার নম্বর নেক্সট পাঁচ নম্বর সরি তিন নম্বরের পর চার নম্বরের প্রশ্ন দেখবো চার নম্বর প্রশ্ন কি ছিল হুইচ অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ড ইস মোস্ট সিমিলার ইন মিনিং টু দা ওয়ার্ড পাউন্ডিং as used in para 2 of the passage passage 2 te pounding bole ekta shobdo deya chilo thik ache khonja jak passage 2 ta amra ektu dekhi passage 2 te pounding ei je ekhane je pounding pounding heart of man to ei pounding kotha tar similar meaning nicher option gulor moddhe theke kon ta hobe char ta option roche dekho option e te royeche shaking thik ache shaking mane hocche kaapano ba narano narano তারপর দেখো বেনুম বিং তারপর দেখো তিন পালপি পেটিং পালপি পেটিং মানে হচ্ছে কি ধরফর করা আর চার হচ্ছে সিঙ্কিং সিঙ্কিং মানে হচ্ছে ডুবে যাওয়া তো এখানে মানে সঠিক উত্তর হবে অপশান তিন পালপি পেটিং সেখানে আমরা দেখেছিলাম এইখানে দেখো আহ দু নম্বর এখানে ছিল পাউন্ডিং হার্ট অফ এ ম্যান মানুষের হৃদয়টাকে যেন ভরিয়ে তুললো ঠিক আছে মানুষের হৃদয়কে ভরিয়ে তোলা মানে হচ্ছে এইখানে যে জিনিসটা বলছে এই প্যালপিপেটিং ধরফর করা হৃদয় ধরফর করে বা অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা যেতে পারে হৃদয় পরিপূর্ণ করা পরিপূর্ণ করা পরিপূর্ণ করা ওকে তো সঠিক উত্তর হবে তিন নম্বর পালপিপেটিং নেক্সট পাঁচ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড ইস মোস্ট অপোজিট ইন দ্য মিনিং টু দ্য ওয়ার্ড ডিসেন্ট প্যারা থ্রি as used in the passage or the para 3 the passage a decent bullet a quarter use which about what a use which it are be put it shop do nature of some room to take a contact of it to get it to decent shop to turn people is of the key hobby decent man oche niche nama niche nama ba name a java ba niche dk to get a niche dk তো নিচের অপশন গুলোর মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন দুই অ্যাকসেন্ট অ্যাকসেন্ট মানে হচ্ছে উপরের দিকে ঠিক আছে খুবই ইজি ছিল ডিসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকি ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে ছোট সরি ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে হচ্ছে বড় থেকে ছোটর দিকে মানে উপর থেকে নিচের দিকে আর অ্যাসেন্ডিং অর্ডার মানে হচ্ছে ছোট থেকে বড়র দিকে অর্থাৎ নিচে থেকে উপরের দিকে নেক্সট ছ নম্বর প্রশ্ন কি ছিল Which part of speech is the underlined word in the following sentence? Almost overnight new grass spring up. That is almost overnight new grass spring up. A line from the passenger mode of the PHLM. A line from the actor jacket underlined. Almost is the same. So, this is the almost shop. The sentence is the same. The second part of speech is on the same. Chapter option is the same. Preposition, pronoun. व्यवहित प्रश्न कीटेंस मध्य स्थान এরর বা ভুল রয়েছে সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে দেখো সেন্টেন্সটা দেয়া হয়েছে হি নিউ দ্যাট হি উইল গো ব্যাক অন হিজ প্রমিস এবং এই সেন্টেন্সটাকে চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে পার্ট এ পার্ট বি পার্ট সি এবং পার্ট ডি তো কোন পার্টে ভুল দেওয়া রয়েছে খুঁজে বের করতে হবে দেখো হি নিউ দ্যাট হি উইল গো ব্যাক টু সরি অন হিজ প্রমিস তো সঠিক উত্তর কি হবে কোন পাটে ভুল দেয়া রয়েছে তো ভুলটা দেয়া রয়েছে দেখো পার্ট বিতে কেন দেখো হি নিউ এখানে পাস্ট টেন্স দেয়া রয়েছে পাস্ট টেন্স এর সাথে এইখানেও কিন্তু যে ফিউচার টেন্সটা দেওয়া হয়েছে সেটাও কিন্তু ফিউচারের হচ্ছে মানে পাস্ট করা উচিত ছিল তো এখানে হি উড হওয়া উচিত ছিল ঠিক আছে উড হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখানে নর্মাল উইল দেয়া হয়েছে তো এখানে পার্ট বিতে ভুলটা দেয়া রয়েছে 
नेक्स्ट देखो आठ नम्बर प्रश्न हुईच अब द फलोईंग स्टेटमेंट इज नट ट्रु नीचे चार्टे स्टेटमेंट बृत्ति देर रही है तरह मध्य को सठिक नए देखो देर इज रिन्यूवल एवरी हार अर्थात प्रत्येक जगह नवीनीकरण छो प्रत्येक जगह नतून किस गजिए उठे सेंटेंसर मध्य पे अवश्य ठीक तब देखो निव ग्रैसेस स्प्रिंग आप नतून घास जन्म उठे हाँ अवश्य ठीक नेक्स्ट देखो दुएल्टारिंग हिट कम्स टू एंड एल्ड ठीक है सोएल्टारिंग हिट प्रचंड ताप शेष हो गई ठीक कई कथाटा क्यों मानी आनसिन छो से आनसिन मध्य क्योंकि लाइन क्या पाए केष लाइन देखो द डैम्प आर्थ रिलीजे सूट फ्रैगरेंस अर्थात सैंसाते पृथ्वी से मिस्टिक गंध छाड़ो एट आनसिन मध्य पे तो लाइन का पाय पाय हम अबसान तीन तो एखे बोले नट ट्रु तमान सठिक उत्तर है तीन नम्बर ओके तीन नम्बर टाइम सठिक उत्तर है नेक्स्ट देखो न नम्बर प्रश्न की बोलते द आर्थ डज नट लुक डैश बिफोर द अनसेट अब मनसून पृथ्वी की बोलते आर्थ डज नट लुक डैश बिफोर द अनसेट मनसून अर्थात पृथ्वी सरि बर्षार आगे पृथ्वी यही रकम देखा बर्षा शुरू हार आगे पृथ्वी के कम देखा ना डज नट लुक देखो क्रैक्ट आनसिन मध्य पे फेटे गो मटी तर मान ये ब्राउन पाई डी क्योंकि पे धूलो और टायर क्लानिमय तरह एखे सठिक उत्तर कीपशन दुई ब्राउन एखे ब्राउन अर्थात आनसिन मध्य क्रैक्ट देखे डी देखे टायर देखे क्योंकि ब्राउन शब्द पाई ठीक है तरह ये ब्राउन देखा ना आनसिन मध्य अर्थात पृथ्वी बर्षार आगे ब्राउन यकम देखा ना बद बाकी क्रैक्ट देखा डी देखा टायर देखा तो टोटाल प्रोजेक्ट अंडार तक जो नखाना प्रश्न छो से देखे निल पोएमर जो पार्ट रही है से पोएमर पार्टे देखो से छखाना गुरुतपूर्ण प्रश्न रही है एक पोएम आनसिन हिसाब से देखा रही है से आगे एक गुरुतपूर्ण घोषणा सीआरपी एकडेमी नहीं एस डब्ल्यू पी प्राइमरि टेट दो हजार बस फुल बैच कोर्स चल्लिस दिन सर प्रस्तुति एखान है सम्पूर्ण अफिसियल सिलेबस अनुजाई प्रत्येक विषय प्रत्येक टपिक अनुजाई कन्सेप्ट क्लियर थियोरि एम एम सी क्लस करा तो क्लस शुरू हो गए त्रिस अक्टोबर तो डिस्क्रिपशन बक्सर लिंक रही है खुबी स्वल्प मूल्य बैच कोर्से जुक्त हो जाओ सठिक स्ट्रैटेजी गाइडेंस पावर तो देखो एबंधा देखो पोएमर पार्ट पोएम देखा जा देखो आई थिंक दैट आई सैल ने सी ए पोएम लाभलि एज ए ट्री ठीक है कि बोलते देखो आई थिंक मन करी दैट आई सैल ने सी कख देखते पाना ए पोएम लाभलि एज ए ट्री अर्थात एक गाचर मत सुंदर कविता तब देखो ए ट्री हूज हांगरि माउथ इज प्रिस्ट अर्थात एक बोलते एक गाच हूज हांगरि माउथ इज प्रिस्ट जार क्षुधार्थ तो मुखटा कि एक प्रिस्ट एगेंस्ट दर्थ सूटेस्ट फ्लोईंग ब्रेस्ट ठीक है अर्थात पृथ्वी बिुदे ठीक है एगेंस्ट दर्थ सूटेस्ट फ्लावरिंग सरि फ्लोईंग ब्रेस्ट अर्थात पृथ्वी जे कि बोलो मिस्टी प्रवाहित तो ब्रेस्ट रही है तरह बिुदे ए ट्री दैट लुक्स एट गट अल डे अर्थात गाचटा सारा दिन ईश्वर दिखे तक एंड लिप हार लिप आर्म टूपरे तरह डालपला पतागुलो के ऊपर दिखे तुले धरे प्रार्थनार जो नेक्स्ट देखो ए ट्री दैट मे इन सामार वेर अर्थात एक गाच ग्रीष्मकाले परिधान करते ए नेक्स्ट अब रबिनसन सरि ए नेक्स्ट अब रबिन्स इन हार हेयर अर्थात की परिधान करते डालपाला रबिनसन रबिन्स सरि रबिन्स मीस हम पाखिर नाम रबिन्सर की बासा ठीक है तरह गाचर मध्य ग्रीष्मकाले तरह गाचर डालपाल मध्य रबिन नामक पाखिर बासा धारण करते देखो आपन हूज बुजम स्नो हेसलैन तपर कि तरह जो बुकर ओपर ठीक है बुजम स्नो ठीक है तरह ऊपर तरह पतार ओपर एकदम मान नरम बरफे आस्तरण पड़ते हु इंटीमेटलि लिप उथ रेन एवं कि बोल से ये बरफटा बृष्टर साथे साथ ही अंतरंग भाव बसबाज करते पोएम्स आर मेड बुल्स लाइक मि एवं ये कविता मत मूर्ख द्वारा बनाना जो पे बाट ऑनलि गड कैन मेक ए ट्री कूधुम्र भगवान ही पड़े एक गाच बनाते ठीक है अर्थात कि बोलते 
যে কবিতার মতো যিনি লেখক লিখেছেন তিনি কবিতার মতো গাছ চান এমন একটা গাছ ঠিক আছে যার হাংড়ি মাউথ হবে যা পৃথিবীর বিপরীতে কাজ করবে ভগবানের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করবে ঠিক আছে যার ডানাতে রবিন নামক পাখির বাঁশা থাকবে যার উপরে বরফও থাকবে আবার বৃষ্টিও হবে তো এই ধরনের গাছ কিন্তু পাওয়া সম্ভব নয় তো সেই জন্যই বলছে যে এরকম কবিতা লেখকের মতো মূর্খের দ্বারাই হতে পারে এবং শুধুমাত্র গাছ এই রকম গাছ বানাতে পারে ভগবানই তো এই কবিতার উপর থেকে যে ছখানা প্রশ্ন তো ছিল সেগুলো হলো এবার আমরা এক এক করে দেখে নেব দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দা ট্রি প্রেসেস ইটস মাউথ এগেনস্ট দা সুইট আর্টস ফ্লোয়িং ব্রেস্ট টু অর্থাৎ কি বলছে যে দা ট্রি প্রেসেস ইটস মাউথ এগেনস্ট দা সুইট আর্টস ফ্লোয়িং ব্রেস্ট টু অর্থাৎ গাছ যে পৃথিবীর মিষ্টি যে ফ্লো বা প্রবাহ প্রবাহ রয়েছে প্রবাহিত রয়েছে প্রবাহিত ব্রেস্ট তার বিরুদ্ধে কি করে মুখ করে থাকে সেটা কিসের জন্য তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন দুই ড্র সাস্টেন্স ফ্রম ইট ঠিক আছে ড্র সাস্টেন্স ফ্রম ইট সাস্টেন্স মানে হচ্ছে নিজেকে বজায় রাখতে ঠিক আছে পৃথিবীর ওপর গাছ যেমন বজায় থাকে সেই নিজেকে বজায় রাখতেই পৃথিবীর বিপরীতে কিন্তু কাজ করে থাকে একটা গাছ নেক্সট দেখো তিন নম্বর সরি এগারো নম্বর দা ট্রি প্রেস টু গড বাই অর্থাৎ গাছটা কিভাবে ভগবানের দিকে প্রার্থনা করবে আমরা এক্ষুনি কবিতার মধ্যে দেখলাম দেখো অপশানে সুইঙ্গিং ইটস ব্রাঞ্চেস শাখা পোশাকা উপরের দিকে দুলিয়ে নাকি লিফটিং হার আর্মস তার হাত পা তুলে নাকি প্রডিউসিং ফ্রুট এবং ফ্লাওয়ার্স ফল ফুল দিয়ে নাকি প্রোভাইডিং সেট অফ ট্রাভেলার্স পথিকদের ছায়া দিয়ে তো আমরা এক্ষুনি দেখলাম যে ডালপালা তুলে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ওয়ান সুইঙ্গিং ইটস ব্রাঞ্চেস বারো নম্বর প্রশ্ন দেখবো দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ নট ট্রু ইন দ্য কনটেক্সট অব দ্য পোয়েম অর্থাৎ পোয়েমের যে কনটেক্স ছিল বা তথ্য ছিল সেই অনুযায়ী নিচের কোন স্টেটমেন্টটা ইজ নট ট্রু সত্য নয় চারটা অপশন রয়েছে দেখো দ্য ট্রি ওয়েলকামস দ্য স্নো অন ইটস বোজুম ট্রিটা বরফকে তার উপরে কি করতো স্বাগত জানাতো তারপর অপশন দুই দ্য ট্রি সিম্বলাইজ স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্টেবিলিটি ঠিক আছে গাছটার স্ট্রেংথ এবং স্টেবিলিটির একটা প্রতীক ছিল নাকি অপশন তিন দ্য ট্রি অ্যালাউস বার্ডস টু বিল্ড দেয়ার নেস্ট ইন ইট গাছটা অনুমতি দিত পাখিদের তার হাতে বা তার ডালপালাই বাসা বানানোর জন্য নাকি ইট লিভস ক্লোজলি উইথ রেন এবং এটা বৃষ্টির সাথে একসাথে থাকতো বা কাছাকাছি থাকতো তো কোনটা সঠিক নয় নট ট্রু কোন লাইনটা আমরা পাইনি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন দুই দ্য ট্রি সিম্বলাইজ স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্টেবিলিটি এই লাইনটা কিন্তু আমরা কবিতার মধ্যে কোথাও পাইনি বাদ বাকি বরফ পড়বে পাখি বাসা বাঁধবে বৃষ্টির সাথে থাকবে এগুলো কিন্তু পেয়েছি নেক্সট দেখো তেরো নম্বর প্রশ্ন কি বলছে নেম দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইউজড ইন লাইন থ্রি অ্যান্ড ফোর ঠিক আছে কি বলছে লাইন থ্রি এবং ফোরে যে ধরনের স্পিচ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কি ধরনের স্পিচ তো দেখা যাক লাইন থ্রি এবং ফোর লাইন থ্রি এবং ফোর এই যে ট্রি হুজ হাংরি মাউথ ইজ ব্রিস্ট অ্যান্ড এগেন্স দ্য আর্থ সুইট ফ্লোয়িং ব্রিস্ট তো এটা কি ধরনের স্পিচ তো সঠিক উত্তর হবে দেখো লাইনটার মধ্যে কি রয়েছে আগে ভালো করে দেখো লাইনটার মধ্যে হাংরি মাউথ গাছের কি কখনো ক্ষুদার্থ মুখ থাকতে পারে ক্ষুদার্থ মুখ কাল থাকে মানুষের থাকে ঠিক আছে এবং কি বলছে আর্থের ব্রেস্ট স্তন ঠিক আছে পৃথিবীর কি স্তন থাকে থাকে না তো এইগুলো হচ্ছে মানুষের মতো করে পৃথিবী এবং গাছকে ভাবা হচ্ছে অর্থাৎ অপশন দুই হবে সঠিক উত্তর পার্শনিফিকেশন করা হচ্ছে অর্থাৎ মানুষের মতো করে গাছকে এবং পৃথিবীকে ভাবা হচ্ছে নেক্সট দেখো চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন আইডেন্টিফাই অ্যান্ড দ্য নেম দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইউজড ইন পোয়েমস আর মেড বাই ফুলস লাইক মি অর্থাৎ একদম কবিতার শেষের যে লাইন ছিল পোয়েমস আর মেড বাই ফুল লাইক মি এরকম কবিতা আমার দ্বারা মূর্খের দ্বারাই লেখা সম্ভব তো এই লাইনটার মাধ্যমে কি ধরনের ফিগার স্পিচ দেয়া হচ্ছে দেখো মেটাফোর নাকি পার্সনিফিকেশন অপশান সি স্মাইল নাকি হাইপার বোল তো সঠিক উত্তর হবে অপশান তিস তিন স্মাইল অর্থাৎ একটা হাস্যকর ব্যাপার ঠিক আছে মূর্খ নিজেকেই নিজেকে মূর্খ বলছে অর্থাৎ একটা হাসির ব্যাপার বা হাস্যকর ব্যাপার হিসাবে এখানে প্রকাশ হচ্ছে নেক্সট এবং শেষ প্রশ্ন পনেরোটাই প্রশ্ন থাকে প্রোজ এবং পোয়েম থেকে নখানা প্রোজ থেকে এবং ছখানা পোয়েম থেকে তো শেষ প্রশ্ন দেখো দ্য ওয়ার্ড মাউথ ইন লাইন থ্রি রেফার্স টু দ্য ড্যাশ অফ দ্য ট্রি 
যে মাউথ শব্দটা মুখ শব্দটা বোঝা বোঝানো হয়েছে সেটা গাছের কোনটাকে বোঝানো হয়েছে দেখো ক্রাউন অর্থাৎ মুকুট নাকি ব্রাঞ্চের শাখা প্রশাখা ট্রাঙ্ক বিভিন্ন যে গাছের সুর থাকে সেইগুলোকে নাকি অপশন চার রুট তো পৃথিবীর বুকে প্রবাহিত যে মিষ্টি প্রবাহিত স্তন রয়েছে তার বিপরীতে কাজ করে তার মানে কি এটা অ্যাকচুয়ালি রুটকে বোঝাচ্ছে সিকরকে বোঝাচ্ছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন চার রুট তো এই ছিল টোটাল পনেরো নম্বরের প্রশ্ন উত্তর দু হাজার একুশ সালের জানুয়ারি মাসে সি টেটের যে পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে প্রোস এবং পোয়েম থেকে নখানা প্রোস এবং ছখানা পোয়েম থেকে প্রশ্ন তো আশা করছি ক্লাসটা ভালো লেগেছে প্রত্যেক দিন দুপুর তিনটে থেকে এই ধরনের ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকো এবং যেহেতু এই বছর সি টেটের সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা হবে এই ধরনের প্রশ্নপত্রই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতেও আসবে এবং সি টেট থেকে কিন্তু হুবহু প্রশ্ন তুলে দেওয়ারও চান্স রয়েছে তো ক্লাসটা শেষ করার আগে এই ধরনের কনসেপ্ট ক্লিয়ার ক্লাস পেতে চল্লিশ দিনের সেরা প্রস্তুতি পেতে সিআর একাডেমির অফিসিয়াল যে ব্যাচ কোর্স রয়েছে সেখানে যুক্ত হয়ে যাও সম্পূর্ণ সিলেবাস অনুযায়ী প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা টপিক এবং কনসেপ্ট ক্লিয়ার থিওরি এবং এমসিগুর মাধ্যমে ক্লাস করানো হবে তো ডিসক্রিপশন বক্স ফলো করো সেখানে ডিটেলস পেয়ে যাবে সেখানে লিঙ্ক থেকে খুবই স্বল্প মূল্যে এই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়ে যাও পরীক্ষাটাকে ক্র্যাক করার জন্য তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত যাও ক্লাসের পিডিএফ গুলো পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই